Sebelas pekerja bersama keluarga didampingi perwakilan LSM dan kuasa hukum Panghiburan Balderas mendatangi Polres Minasa Utara untuk mencari jalan keluar pada masalah pembayaran gaji pekerja preservasi jalan Girian, Kema, Rumbia hingga Buyat. PT Nugroho Lestari sebagai kontraktor dalam pekerjaan ini dituding belum membayarkan gaji 11 pekerja 6 bulan lamanya dengan total 208,8 juta rupiah. Menurut pekerja, pekerjaan telah selesai dan dikerjakan dengan baik. Pekerja menuntut pihak perusahaan untuk segera membayar gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan pekerja sehari-hari. Selama tiga minggu orang dikerja di sana belum terbayar sampai saat ini, sudah menjalan enam bulan. Jadi ini pekerja-pekerja ini sudah ambil tindakan keras kepada saya. Jadi saya bisa di, ditedokan ini anak-anak. Nah, sekarang orang ambil ini kita pebaran di dalam rumah untuk jual untuk menutupi ini gaji mereka karena orang pebini anak ini Siang mau makan ini apa, sedangkan gaji menunggu dari perusahaan belum membayar sampai saat ini. PT Nugroho ini memang luar biasa. Karena korban yang dilakukan oleh PT Nugroho tidak hanya sebatas terhadap 11 orang yang sekarang ini menuntut 208 juta rupiah. Tetapi masih ada lagi korban-korban di belakang mereka yang tahap pertama. Itu pun tidak dibayar oleh PT Nugroho. Sehingga langkah yang dilakukan oleh teman-teman pekerja sebelumnya, sebelum yang 11 orang ini adalah menyita mobil milik daripada PT Nugroho, yaitu mobil pickup. Jadi menurut kami ini diduga ini, diduga ini melakukan penipuan perusahaan ini. Sebelumnya mediasi telah berlangsung di ruang Sat Intel Polres Minut dihadiri oleh Kasat Intel Polres Minut, pekerja kuasa hukum perwakilan BPJN serta perwakilan Nugroho Lestari yakni JS Coki Tampu Bolon. Perwakilan PPK dari BPJN Stanley Patilima menyampaikan pihaknya hanya sebatas mengingatkan dan menginstruksikan pada PT Nugroho untuk segera menyelesaikan pembayaran tersebut agar tidak terdampak pada penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini kami sebagai wakil PPK hanya akan menginstruksikan ke pihak kontraktor agar segera cepat diselesaikan agar tidak ya. terjadi kendala-kendala untuk pekerjaan selanjutnya. Sementara itu PT Nugroho Lestari yang diwakili oleh Jenderal Servis Coki Tampu Bolon dalam mediasi menyebut bahwa dirinya masih terbilang baru dan belum mengetahui permasalahannya. Sayangnya Coki Tampu Bolon enggan memberikan pertanyaan di hadapan media. Pak, kan tadi udah ada keterangan tadi. Iya, keterangan Bapak apa, Pak? Di dalam, Pak, sama, Pak. Keterang... Aus, iya, pengacaranya apa, Pak? Maksudnya jelaskan apa, Pak, dari, dari pihak, pihak proyek? Pihak proyek, Pak. Pihak kuasa hukum pekerja penghiburan Balderas menyampaikan mediasi yang ditempuh ini belum menemui titik terang. Ia menyampaikan selasa 21 November akan kembali menggelar aksi di lokasi proyek dengan jumlah masa yang lebih banyak jika belum ada kepastian dari PT Nugroho Lestari. Diketahui proyek preservasi Jalan Giri Anke Marumbia hingga Buyat bersumber dari APBN dengan total 20 miliar rupiah lebih. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.